ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു സിനിമാ പ്രാന്തൻ ഇന്ന് സിനിമാ പ്രാന്തൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് തൗസൻഡ് ബേബീസിൻ്റെ സംവിധായകനും റൈറ്ററും ആണ് നജീം പോയ ആൻഡ് അറോസ് ഇർഫാൻ വെൽക്കം ടു സിനിമാ പ്രാന്തൻ താങ്ക് യു ഇതിന് ഭയങ്കരമായ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് ഷേപ്പ് അപ്പ് ആകുമായിരുന്നു ഇതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫേർദർ ഇതൊരു വെബ് സീരീസിൻ്റെ അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബഞ്ച് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് സിനിമയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടാണ്ട് അവൻ്റെ കഴിവിനെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാണ്ട് സൈഡ് നീങ്ങി പോകുന്ന ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂമ്പാരമാണ് മലയാള സിനിമ കോൺട്രവേഴ്സിയായ പല കാര്യങ്ങളും അവർ ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ബേസ് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാകുക അതുപോലും നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി വരും കാരണം ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് മനഃപൂർവ്വമാണ് സബ്ജക്ട് വൈസ് പറയുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളത് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഒരാളെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഹത്യ അതൊന്നും നടക്കില്ല ഇതിൽ കറക്റ്റ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഓർഡർ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ മാത്രം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അതേ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ തലപ്പത്ത് വരെ ആ സ്ക്രീൻ പ്ലേ അവർ പക്ഷെ അത് വലിയ റിബേറ്റ് വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വരും ഈ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പലരുവട്ടം ജംഗ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കലൂര് റൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ജി ഒ കോട്ടേസ് റൗണ്ടിലോ നിങ്ങൾ പോയി നിൽക്കൂ പത്തിൽ ഒരുത്തൻ സിനിമ മോഹിച്ച് എറണാകുളത്തേക്ക് വണ്ടി കയറിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അഞ്ച് പേരും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അഞ്ചിലേക്കൊക്കെ എത്തും ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഇപ്പം സിനിമ സിനിമയുടെ ഒരു കാലത്ത് വെബ് സീരീസ് വെബ് സീരീസ് ഇപ്പോൾ സിനിമ പോലെ തന്നെ ഹൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് ഒരു വെബ് സീരീസ് ചെയ്തു അതും ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഹോട്ട്സ്റ്റാറായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ഈസി അല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു സിനിമ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചക്കനെ ചിലപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോഴും അത് വെറുതെ ചുമ്മാ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം എന്നെ പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു കഥ ചെന്നിട്ട് ഇന്ന് നിലവിൽ മാർക്കറ്റുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അയാൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതിയായി ഇവിടെ നിലവിൽ മാർക്കറ്റുള്ള ഒരാൾ ഒരു നായകൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ കഥ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ അത് സിനിമയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡിസ്നി പോലത്തെ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിൽ ഒരു കഥ പറയുക അതൊരു ഈസി പരിപാടിയല്ല അതിന് ഘട്ടംഘട്ടമായ കുറേ പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ വാൽക്കു വാൽക്കി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം അതൊരു വലിയ ടാസ്ക്കാണ് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കഥ ആദ്യം ഒരു കഥയുടെ വൺലൈൻ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പിച്ച് ചെയ്യുക അതാദ്യം അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ആളുടെ പോവുക അത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക അയാളെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അയാളുടെ ടോപ്പിലേക്ക് വിടുക അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ കേൾക്കുക അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോവുക അതിലധികം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് കേൾക്കുക അതിനുശേഷമാണ് യെസ് പറയുന്നത് ആ യെസ് പറഞ്ഞാൽ കഥയ്ക്ക് മാത്രം ഒരു യെസ് പറയുന്നത് അവർ പിന്നീട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥ തരാനാണ് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് ഡയലോഗ്സ് പിന്നെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ മാത്രം എന്ത് പറയാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഓർഡർ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ മാത്രം അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ അതേ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ തലപ്പത്ത് വരെ ആ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എത്തും അവർ പക്ഷെ അത് വലിയ റിബേറ്റ് വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കും അതിൽ നമ്മളോട്ട് കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെന്തിനാണ് അത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ നമ്മൾ എനിക്കത് പലപ്പോഴും തോന്നിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടത് ഒരു ഭണ്ഡാരം നിറയെ ഉത്തരങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവരെ ചോദ്യങ്ങളെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്രൂവായി വരും നമ്മൾ അവർ പലതും പറയും അവർ പല പല കാരണങ്ങളും പറയും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന വഴിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങും എത്താണ്ട് വരും കാരണം പല ആൾക
അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് അവരോട് ഡിസ്കഷൻ തോന്നിയത് അത് ഒരു പരിധി വരെ കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലൊരു വലിയ കണ്ടൻറ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്തിനാണ് അനാവശ്യ റൂട്ടിലോട്ട് പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ കണ്ടിലെ വർക്ക് ചെയ്യുക അതിനൊരു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ശരിക്കും നോൺ ലീനറിൽ പോകുന്ന ഒരു കഥ കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കഥയിലോട്ട് എത്തിയത് പിന്നെ ഒരു തോട്ട് ബേസിക് സ്പാക്കിൽ നിന്നിൻ്റെ ബേസിക് ക്രൈം പ്ലോട്ട് ഇപ്പം റിവീൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ തോട്ട് അത് ഷെ നജീനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് ഭയങ്കരമായ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് ഷെയ്പ്ഡപ്പ് ആകുമായിരുന്നു ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫേർദർലി ഇതൊരു വെബ് സീരീസിൻ്റെ അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതെങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്മി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ ഇന്ന് വൺ ലൈൻ കഥയുടെ ഒരു തോട്ടിന് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ വർക്കിംഗ് തുടങ്ങി എഴുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ക്ലിയറായി ഒരു ഷെയ്പ്പിങ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ എഴുത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയുള്ളൂ എന്നുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടാത്തതെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതെവിടെയും ലൂസ് ആകാനോ കൂടുതൽ ക്രിസ്പാകാനോ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സിനിമയിൽ നിന്ന് സോ അത് ക്യാരക്ടർ ബേസും ഈ കഥ ബേസും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് എഴുത്ത് തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ എഴുത്ത് കുറച്ചത് ഈസി ആയിരുന്നു അധികം സമയം എടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ടു മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസം മാക്സിമം മാക്സിമം ഈ സ്ക്രീൻ പ്ലേ കംപ്ലീറ്റ് വിത്ത് ഡയലോഗ് ഉള്ളത് തോട്ടിൽ നിന്ന് വിത്ത് ഡയലോഗ് സ്ക്രീൻ പ്ലേയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ മന്ത് ഗ്യാപ്പിൽ അങ്ങനെ ടൈം ഫ്രെയിമും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്നിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈസി ആയിരുന്നു ആസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ആണ് നമ്മളത് ഇതൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ട് എങ്ങനെ പറയണമെന്നുള്ളത് ഇതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് തിങ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് അതല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻസിഡൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രൈം നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കൃത്യമാണെങ്കിലും ഇതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് എഴുത്തിലാണ് വരിക അത് വരുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ായിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ആർട്ടുകൾ ബഞ്ച് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് സിനിമയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടാണ്ട് അവൻ്റെ കഴിവിനെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാണ്ട് സൈഡ് നീങ്ങി പോകുന്ന ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ കൂമ്പാരമാണ് മലയാള സിനിമ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ നെപ്പോട്ടിസത്തിൻ്റെ പരിപാടി അതൊഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പലരൂ വട്ടം ജംഗ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കലൂർ റൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ജി ക്വാർട്ടേഴ്സ് റൗണ്ടിലോ നിങ്ങൾ പോയി നിൽക്കുമോ പത്തിൽ ഒരുത്തൻ സിനിമ മോഹിച്ച് എറണാകുളത്തേക്ക് വണ്ടി കയറിയാണ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം അഞ്ചിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെയാണ് കാരണം ഞാൻ ആ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തവനാണ് അപ്പം എനിക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു സിനിമ മോഹിച്ച് വരുന്നതിൻ്റെ പെയിൻ എത്രയാണ് അവൻ അവൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഞങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ദരിദ്രനാകാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് മനസ്സിലല്ലേ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോയി ഇപ്പം സത് ചിലപ്പം ഈ വന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ കുടുംബത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നേരത്തിന് നാല് നേരം ആഹാരം കഴിക്കാൻ സമ്പത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവനത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് സിനിമ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നാൽ അങ്ങനെ വന്ന ഒരാളാണ് സഞ്ജു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം സഞ്ജുവിനെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് അറിയാം അവനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും അവനുള്ളിലൊരു ഗംഭീര ആക്ടർ കിടപ്പുണ്ടെന്നൊക്കെ നാം എനിക്കറിയാൻ പറ്റും പേഴ്സണലി എനിക്കറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സഞ്ജുവിൻ്റെ കാര്യം ആക്ച്വലി ബിബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളൊരു ഐഡിയ എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും സാറാമച്ച് കറക്റ്റായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അജി കുര്യൻ പോലും നമ്മൾ പിന്നീടാണ് ഞാൻ അവനും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് പിന്നീടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബിബിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനേക്ക് ആരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും എന്നുള്ളൊരു വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതൊരു നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഒത
പിന്നെ സഞ്ജുവിനോട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ച് കഥ ഞാൻ വേറെ ആരോടും കഥ പറയത്തില്ല ഞാനും ഒരു ദിവസം വേറെ ഒരു കുഞ്ഞിനോട് എൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു പലർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ സഞ്ജുവിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സഞ്ജു പെട്ടെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് മറ്റേത് ആരാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് എൻ്റെ പൊന്നിക്ക് അത് എന്ത് പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ ആരോട് പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യും അത്രയും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി നിങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്നാളെ പറഞ്ഞു കൂടെയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ സഞ്ജുവിനോട് പറഞ്ഞത് സഞ്ജു ഡിസ്നിയും പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിയും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പേരെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ അല്ല വേണ്ടത് കാരണം എനിക്ക് ആ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ എൻ്റെ കൈക്കുള്ളിൽ കിട്ടണം എനിക്ക് അയാളെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം സീരിയസിൻ്റെ അകത്ത് ബിസിനസ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട എന്ന് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ പറയില്ല എന്നിട്ടും സഞ്ജുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ നിന്നു സഞ്ജു ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് അത് ലാസ്റ്റ് നിമിഷം ഞാനും ആറു ദിവസം എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഞാൻ ആ ദിവസനോട് പറഞ്ഞിട്ടാ നമുക്ക് സഞ്ജുവിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിക്കാൻ മതി നമുക്ക് വേറെ ആരെയും ആലോചിക്കണ്ട അപ്പോൾ സഞ്ജു ആ സഞ്ജുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ ആറു ദിവസം അതിനൊരു എതിർവാക്കില്ലായിരുന്നു ആ നമുക്ക് ശ്രമിക്കുക അതായിരിക്കും നല്ലത് അവനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ സഞ്ജുവിനെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് പക്ഷേ സഞ്ജുവിനെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ സഞ്ജു ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇക്കാ വേണ്ടയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഞാനല്ല ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുക അത് വലിയ പരിപാടിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വേണ്ടടാ നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്കാക്ക് ധൈര്യമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ നീ വാ ബാക്കി ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ സഞ്ജുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്നിയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഷാജി നടേഷനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ എന്നോട് ഒരുപാട് ധൃതി കാണിക്കാതെ വേറെ പടത്തിന്റെ ഡേറ്റ് കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കാത്ത ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കി ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ എനിക്ക് എന്റെ സിനിമയുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു നടനെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല പത്ത് സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു നാൽപ്പത് ദിവസം തന്നിട്ട് ഒരു പടം തുടങ്ങി ഞാൻ മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ആസ ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം ഡേറ്റ് എന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ സിനിമയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഈ സിനിമയിൽ വിടും എന്നിട്ട് അടുത്ത പത്ത് ദിവസം അഭിനയിക്കുന്നത് അടുത്ത ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പടത്തിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പോകണം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നേരത്തെ തീർത്ത് തരുമോ ഒരാസ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണത് എൻ്റെ ത്രോട്ട് പോസിൽ ഇവൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പത്ത് ദിവസത്തെ ഏറ്റവും അവൻ ഏറ്റവും ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് കുറേ ഏരിയയാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ കേൾക്കുന്നത് മറ്റേ പടത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം റോഡോ ഒന്നും ഇവന് കോസ്റ്റ്യൂം മാറ്റുന്നത് മറ്റേ പടത്തിൽ ഏത് അങ്ങനത്തെ ചർച്ച എൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നടക്കും അപ്പം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇത് കഴിയട്ടാ ഇതിനെ കേട്ടി ഇവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് തരട്ടാ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഡിസ്നിയോട് പറഞ്ഞതും ഈ ഷാജി അടച്ചിനോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ സഞ്ജുവിൻ്റെ നിന്ന് അവൻ്റെ ഒരു വർഷൻ ഞാനിങ്ങനെ മേടിക്കുക എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടണം കാരണം ആ കഥാപാത്രത്തിന് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ആ കഥാപാത്രം അത്ര മേക്ക് ഓവേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ താടി ആ ഗ്രാഫ് താടി ഒട്ടിച്ചതല്ല മനസ്സിലായില്ല എന്നാ വെച്ചാൽ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ കേട്ടില്ല സഞ്ജുവിന് വേറെ ആൾക്കാർ അഭിനയിക്കുന്നത് കാണാൻ വരാം അവൻ ചോദിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ വരണ്ടെന്ന് പറയും അവനെ കൃത്യമായ റൂട്ടിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അഭിനയിക്കുമ്പം അവൻ ആ എപ്പിസോഡ് മാത്രം അഭിനയിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ചാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ എന്താണ് അപ്പിയറൻസ് വേണ്ടത് ആ അപ്പിയറൻസിലൂടെ അവനോട് വളരാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇവനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ് 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പാക്കപ്പ് വിളിക്കുകയാണ് ഇനി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ടുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇതല്ല ഇനി എഫേർട്ട് അതും ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത റിഷസ് ആണെങ്കിലും വിഷ്വൽസ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സോ അവരെ ഒബ്വിയസ്ലി ചോദിക്കും നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പരിപാടി ആണെങ്കിൽ ചെയ്തുകൂടെ എന്നുള്ളത് അതിന് നടക്കില്ല എന്നല്ലാതെ വേറെ ഉത്തരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവരത് ഓക്കെ എന്നുള്ളതിലേക്ക് അങ്ങ് ട്രാക്ക് പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് പിന്നെ ഷാജി നടേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഈ ഡിസ്നി കൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വരാം അവരൊരു ഗുണമുണ്ട് ഇപ്പം എന്നോട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് ചോദിക്കും ഞാനൊരു കോർപ്പറേ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയോട് പറയാം ഐ എം നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് അവർ പറയില്ലല്ലോ ബെറ്റർ ആകാനേ പറയും കാരണം ഇവിടെ ഞാനൊരു തിയേറ്ററിലെ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ ബെറ്റർ പ്രോഡക്റ്റാണ് അതിന് ഞാൻ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും നല്ലത് തരാൻ പറയും പിന്നെ ഷാജി നടശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അയാളോട് കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്കിതേ പറ്റൂ കേട്ടോ ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കുടുംബത്ത് കൊണ്ടുപോകാനല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സമയം എടുക്കുന്നത് ചേട്ടനൊന്ന് റീത്തിങ്ക് ചെയ്തത് അത് അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് പുള്ളി ആദ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയും കാരണം ഞങ്ങളൊരു സഹോദര ബന്ധമാണ് കുറച്ച് വാ നീ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യടേ എന്ന് പറയും അതിൽ തീരും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സ്വകാര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറിയൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷേ പുള്ളി അത് എല്ലാം ഫൈനലി പറയും നീ എന്തരായി വെച്ച് ചെയ്യും നീ എൻ്റെ കാശ് കളയുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അയാൾക്കത് മനസ്സിലായി പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ടാണ്ടായി ഇപ്പം ഞാൻ പാക്കപ്പ് വിളിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി വിളിക്കും ഡേയ് പാക്കപ്പൊക്കെ വിളിച്ചല്ലേ ഇനി എന്ന് തുടങ്ങും ആ അപ്പം ഞാൻ പറയും ഇപ്പം തുടങ്ങും എന്താ ഇപ്പം പാക്കപ്പ് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറയാം അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഓ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ബാക്കിൽ നിന്നൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്തുക ടാസ്ക്കാണ് കാരണം എന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അപ്പം ആ അതൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത കുറേ ഫുട്ടേജുകൾ ഇവർ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് വെറുതെ അല്ലായിരിക്കും ഒരു ഒരു ഡിറക്ടർ പെർസ്പെക്ടീവിലുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടു ഇതിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്കേഷൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് കേരളയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പം റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ഒബിയസ്ലി വരുമായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആക്ച്വലി റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ഏരിയ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് തേർഡിലേക്കുള്ള ലീഡ് ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യലായിരുന്നു എങ്ങനെ അതാണ് ഫസ്റ്റിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആകുന്നത് സോ അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് എൻ്റെ ഓർവയിലുള്ളത് ഞങ്ങളതിനൊരു ഒന്നര ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച സമയം അവിടെ ആരാണ് അജി കുര്യനെ സാറാമച്ചിയുടെയും വിപിൻ്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം വളരെ ക്രൂഷ്യലായിരുന്നു അത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആകാൻ പാടില്ല അതിനൊരു ഓർഗാനിക് ഗ്രോത്ത് ഓർഗാനിക് ട്രാൻസിഷൻ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് അത് എനിക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ എഴുത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രിറ്റിക്കൽ ക്രൂഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ആ സാമർലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അവിടെ എത്തുന്നിടത്തായിരുന്നു അത് അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം സത്യത്തിൽ എഴുത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ അത് അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ ബീച്ചിൽ ഞാനും സാജിദും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും പോകുന്നു ആ ബീച്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈവനിങ് ആണ് ബീച്ചിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെങ്ങനെ നമുക്കത് അജിക്കുരിയനെ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് വീഴ്ത്തണമല്ലോ നമ്മളൊരു വാര് കുഴി വെട്ടിയിടണം ഇയാളെ നടത്തി അത് ആ വാരി കുഴി വെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇയാളെ കൊണ്ട് പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ പെടുത്തുമെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അറിവ് പറഞ്ഞ് മെറിലിൻ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ആടെ
ആ ഓഫീസിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ വേണം അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ എങ്ങനെ വേണം സ്ക്രീനിൻ്റെ പ്ലേസിങ് എങ്ങനെ വേണം ആ സ്ക്രീനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് ആ സെൻ്റർ സ്ക്രീൻ അവിടെ ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടത് സൈഡ് സ്ക്രീൻസ് ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങിനാണ് വേണ്ടത് അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വർക്ക്സ് നടക്കുന്ന ഓഫീസസ് വേണം ഈ കേസുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് അല്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഏരിയയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആണ് ഈ ട്രാവൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർഗാനിക്കലി ഇതെന്താ നടക്കുന്നത് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് ഈ കണക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആലക്കുമഴ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവലായിരിക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ സിനിമ ആലോചിക്കുമ്പോഴും അല്ലെ എൻ്റെ സിനിമ എൻ്റെ സിനിമ സ്വപ്നമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത അല്ലെ ഞാൻ കൂടെ നടന്ന ചുരുക്കം പേര് മാത്രമുള്ളു അതിൽ അവരുടെ ലെവലിലേക്ക് ഒരു ഫിലിം മേക്കറിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന കഥകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന തോട്ടുകൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അതാകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വെച്ചിട്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ ഇപ്പം ഞാനൊരു തോട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഇവനെ പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോസിനെ പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മാ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ചർച്ച വരെ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ രണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അവന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ പാടാണത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാണ്ടാവും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ വരുന്നൊരു സാധനം നിജമിക്കെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇല്ലടാ വർക്ക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാകണം മനസ്സിലാ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർഡ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസ്ഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് സോ ഗുഡ് എന്നുള്ള ഐഡിയ ആയിരിക്കും നിജിക്ക് അല്ലട അത് വേണ്ട അതിനിങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാകണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന സാധനം കിട്ടാതപ്പം ഞാൻ നിജിക്കടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആലോചിച്ച് നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് കിട്ടുക ഈ സാ ഇത് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ ആ സാധനം അതിനപ്പുറമുള്ള കണക്ഷനാണ് ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ സോ അത് ആ ബന്ധമാണ് ഈ റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ അത് എന്താ ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ബേസിക്കലി റൈറ്ററാണ് മനസ്സിലല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വേണേൽ മാറുന്നിട്ട് ഇരുന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും കറക്റ്റ് ആകണമെന്നില്ലെന്നേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആകണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര എന്താ വെച്ചാൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കരമാണെന്ന് ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ചിന്ത ചിലപ്പം ഗംഭീരമാകുന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം കരുതിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഒരു ഒരു ഫിലിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്കതിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഒരാളെന്ന് പറയുന്ന അവനാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തൊരു തോട്ട് കിട്ടിയാലും ഞാൻ അവിടെ പോകും ഇങ്ങനൊരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരിച്ചാലാന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പം അതവനത് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുൻകാലം അറിയപ്പെടുന്ന തിരക്കഥകർത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കഥ കിട്ടുമ്പോൾ വേണ്ട അത് നല്ല തോട്ടമാണല്ലോ എനിക്ക് മാത്രം അതില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് വേണ്ടത് ബെറ്റർ ഔട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ആരായിരിക്കും ഞാൻ കൂടെ വെറുതെ അപ്പോൾ ഈ എനിക്കിന്ന് ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് അവനാണ് അപ്പോൾ അവനെ ഞാൻ വിളിക്കും നമുക്കിത് പൊരിക്കണം ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞു എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കൂടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതി അങ്ങനെ യൂഷ്വൽ റൈറ്റ് കോംപ്ലക്സിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക അങ്ങനത്തെ അല്ല ഒരു പരിപാടി ഇല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ എഴുതായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും വരും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ആയിരിക്കും എഴുത്ത് നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ആ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നജീക്ക ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല നജീക്കാട്ടോ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ
കണക്ഷൻ സിങ്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഈസി എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ അസ് ഇതേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിട്ട് വേറൊരാളുമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കണക്ഷൻ ആ